All the catches you see on this show are in Suriname. All the gear we use on this show is only available at Tomahawk. Tomahawk supports catch and release. Welcome to Real Adventures. In this program series will we you dichter bij brengen tot the fascinating world of het sportvissen. Come mee. Suriname is a waterland with a groot meer and rivieren overal. And where there's water, there's fish. Lots of fish. Al hengel jij met lijn, lood en een haak met wat duur aas. Of pak je een stok met een mooie molen en wat kunstaas. Het eind resultaat die we allemaal graag willen hebben, is dat we vissen vangen. Veel vissen. To start the series off, we're going to focus on using lures to catch a variety of fish that are known to be aggressive attackers. Primarily the butterfly peacock bass, better known as the tucanari, and the wolf fish, better known as the anumara. No matter what size these fish are, the catch is always spectacular and gives a great fight. Get in, man, get in the boat, get in the boat. Wow, great one, did he? Of course we all want to catch the big one, and believe me, they're out there. Just to give you an idea of what we're talking about, take a look at this. Yeah! Woo! What you got there, man? This is a tapping the honey special right here. This is a big old peacock bass that grow here on the tapping the honey river. That's nine pounds. Trasta. Static. Wow, now that's fish hunting. Let's talk a bit about the gear we used and why. All the fish you just saw being caught were caught on lures, using a rod and reel combination to store the line, cast and work the lure so that it appears to the fish as something attractive to eat, which in turn initiates the strike and to set the hook in order to successfully retrieve the fish. Now that is fish hunting with tomahawk. The question most people have is, what type of rod and reel do I use? What line? What lure? How do I make it work? Well actually, all you need to catch a fish is some line, a hook, and bait. Both bait casting and spinning combinations are available in all sizes. Some people just prefer fishing with only one type of rod and reel combination, and that's okay. However, having more options at hand is always best. There are so many stocks, so many molens. And what is the best for you? Well, there are actually two groups. Casters, what we call bait casters, and spinners. Who knows what the difference is between a caster and a spinner? The casters, you can see, they are a low profile stock. The line stays low by the stock. And that's is the first, for example, the eye is so low by the stock and goes it so door. And they have a lot more guides tot de tip. Dit zorgt ervoor dat je kan heel ver casten. Spinning rods en spinning reels zijn een beetje anders. De spinning molen heeft veel kracht. Dus wanneer je gaat binnenhalen, je krijgt heel veel leverage. Dat maakt het makkelijker om de vis naar binnen te brengen. Als je ziet hoe rustig het is hier, zie je die, die rotsen allemaal, die, bijvoorbeeld die groepen daar. Uh, het water hier is ondiep. 
En dit is een perfecte schuilplaats voor Anjumara, Tupenari, vooral die twee. Uh, de water is ongeveer een meter, anderhalf diep. Er zijn veel rotsen hieronder, dus veel schuilplaatsen voor die vissen. Wanneer wij uh, een pakken, meestal komen ze met een behoorlijke kracht naar boven. En je ziet een ontploffing op het boven van het water. Pakken die loer, ze springen de lucht in. To catch and retrieve a fish, you really need to know what you're doing. To set the hook, keep the rod up and the line tight. If the fish jumps out of the water, put the rod tip down, giving in line, which puts it back in the water. Then tighten the line again by pulling the rod back up. And every time he jumps out of the water, repeat the same action. Otherwise, you can easily lose the catch. Wat mooi tukenari, ja, die zie voor tapanohoni. Abala voor mija, goeiepi mi voor puti puti die zie na bakana watera. Kan de je taki wel low, maar even voor nou doe aan die zie, ja, die de neti we hebben voor u sari van jang, dus we na hebben voor die zie van nodu. En even voor nou doe aan die zie, dan je poort en visija. En je je nou kan kong abu een mooi tijd leg leg die zie, ja. Ik hoop dat je dat hebt verstaan, hoor, want men. Ja, mijn Surinaam is niet geweldig, maar ik heb geprobeerd zodat hij mij verstaat. Boom, dan kan je het weer doen. Het weer doen. Getting too close to the fish most often causes them to run or hide. The idea is that the fish is not aware of your presence or does not feel threatened by it. Het lag voor ons is een kreek en je ziet daar bij de boom daar. Een kreek is een heel goed plek bij de mondi voor Tukunari en ook Anjumara die daar zitten te voeden van kleine visjes die gaan in en uit. Dus we gaan even kijken wat we vinden daar. Bijna een week zitten we op de rivier hier en uh, dit is de zoveelste mooie grote toekenari die we hebben gevangen. Heel mooi exemplaar hè. Knocked at it a couple times, but I threw this up there and I worked it real nice and slow through there and he followed all the way up. He finally took it. Sometimes you just got to be more patient with him. Look at that where he frayed my line. He wouldn't have held much longer. We'll retie that and go catch us another big one. Tomahawk definitely maintains the largest selection of top brands and a variety of rods and reels. So that's why we're here. In this episode, we are fishing on the open river and the lake, and so Ted definitely prefers the bait casting combination. Take a look at this. Did you get a hit in there? You gotta catch it or what? You just play with it all day? Don't let it jump, Ted. Don't let it jump, Ted. Make it jump. Let it jump. Let it jump. Don't make it jump. Don't make it jump. Don't let it jump. Keep going. What the heck was that? Are you going to catch him or what? No, it's got to be easy for the camera. Lange dag geweest, hoor. Dit is precies half zeven. 
hengelen. Het stopt maar niet. We hebben gewoon de hele dag geweldig gevangen. Hier op de tappen een honing. Real adventure, onze kamp daar in de achtergrond. Real adventure with Tomahawk. Ja? Een mooie catch. Als je kan even dichter kijken komen, dan kan je zien voor degenen die je niet kennen, niet weten hoe een animaal is. Ze hebben puntige tanden, zie je daar? Het zijn heel scherpe tanden hoor. En die kan erg veel pijn veroorzaken bij een bij. Daarom, zoals een tubenari, kan je gewoon bij de lip houden, maar niet aan je maren. This is my favorite. You know, sometimes you're out there fishing, you've got that big one and everything goes wrong. Oh, pretty shot. Matt. Yeah. Gotta get this one in, guys. Get it. Get it. Get it. Are you in that? There you go. Thank you, Charles. Boy, you are totally worthless. There you go. We're getting slow and easy, okay, Ted? Sorry. Wow, that was awesome. I hope you enjoyed the show and that you really learned something about the exciting world of sport fishing. My name's Ted Jantz, and I'll see you next time right here on Real Adventure with Tomahawk.